Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd Anbir kuriya warkhele In the keli badil todar ilay Adatta vidiya maha Oruwar tanadu manayvi yudan Oru oor ilirundu Udarna maha inge kekka padihin radu Yanbu enum oor ilirundu Umbrahu kaha varhirar Jiddavai vandha daindadu Manayvi kyu maadha vidai Eet padihiradu Kanavan maathinam தனியாக சென்று உம்ரா கடமையை நிறைவேற்றி விட்டு வருகிறார் மனைவியின் சட்டம் யாது அதாவது இப்படியான நிலையில் மனைவி எவ்வாறு அந்த உம்ரா கடமையை நிறைவேற்றுவது அதாவது இதற்குரிய விடை அவரின் மனைவி சுத்தமாகும் வரை காத்திருந்து பின் தனது உம்ரா கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும் நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களின் மனைவி சஃபியா பின் ஹுயை ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு மாத விடாய் ஏற்பட்டு அந்த ஏற்பட்ட போது நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர் நம்மை மக்காவிலிருந்து செல்ல விடாமல் தடுத்து விட்டாரா என கேட்டார்கள் அதற்கு தோழர்கள் அவர் தவாஃபுல் இஃபாதா செய்து விட்டார்கள் என்று கூற நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நம்மை மக்காவிலிருந்து செல்ல விடாமல் தடுத்து விட்டாரா என்ற கேள்வியானது மாத விடாய் அதாவது மாத விடாய் பெண்களுக்கு அந்த தவாஃப் செய்வது கூடாது என்பது தான் இந்த கேள்வியிலிருந்து நாங்கள் விளங்குகின்றோம் அப்போ எனவே ஹஜ்ஜின் போது தவாஃபுல் இஃபாதா மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த தவாஃபுல் இஃபாதா செய்யாவிட்டால் ஹஜ்ஜி கூடாது அப்போ எனவே அவ்வாறே உம்ராவின் போதும் தவாஃப் அந்த உம்ராவுடைய கடமைகளுக்கு ஒரு ருக்குன் கட்டாய ஒரு கடமை அந்த கடமை இல்லாமல் உம்ரா நிறைவேற்ற நிறைவேற மாட்டாது அப்போ எனவே அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் அதற்காக வேண்டி தாமதமாக இருந்து அந்த கடமையை அந்த தவாஃபை உம்ராவாக இருந்தாலும் சரி ஹஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி அந்த கட்டாய கடமையை நிறைவேற்றுவதன் மூலம்தான் அவர்களுடைய அந்த வணக்கம் பூரணப்படுத்தப்படும் அப்போ எனவே எந்த ஒரு வணக்கமாக இருந்தாலும் அதனுடைய அடிப்படை கடமை அங்கே நாங்கள் குறைபாடு ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக அதனை நிறைவேற்றுவதன் மூலம்தான் அந்த கடமையின் பூரணமான அந்த வணக்கத்தின் பூரணமான வி நிகழ்வு அல்லது அந்த வணக்கத்தின் பூரணமான நன்மை எங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வணக்கமும் பூரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இல்லாட்டி அந்த வணக்கம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என்பது தான் இந்த நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த ஹதீஸிலிருந்து எங்களுக்கு விளங்குகிறது அப்போ எனவே அப்படியாக தவாஃபுல் இஃபாதாவோ அதே போல் உம்ராவுடைய அந்த கடமைகளில் முக்கியமான தவாஃப் எங்களுக்கு விடுபட்டால் இதன் காரணமாக நாங்கள் அதாவது பெண்கள் தாமதமாக இருந்து அந்த கடமையை அந்த தவாஃபை அவர்கள் நிறைவேற்றினால்தான் அவர்களுடைய உம்ராவோ ஹஜ்ஜோ அவர் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக ஒரு பெண் ஹஜ் செய்யும் போது மாதவிடா ஏற்படுகிறது இதை பிறரிடம் சொல்வதற்கு வெட்கப்பட்டு ஹரத்தினில் நுழைந்து தொழுது தவாஃப் மற்றும் சை போன்றவைகள் செய்கிறாள் இவளின் நிலை யாது இப்போ எனவே சில பெண்களுக்கு இப்படியான விடயங்கள் ஏற்படுகின்றது அதாவது அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த மாத விடாய் இப்படியான நேரத்திலே அவர்கள் வெட்கப்பட்டு அடுத்தவர்களுக்கு முன்னால் முக்கியமாக இந்த உம்ராக செய்யக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் அதனை காட்டிக்கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே இப்படியான நிலையில் இவர்களுக்குரிய சட்டம் என்ன என்பதுதான் இந்த கேள்வி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறது அதாவது இதற்குரிய சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மாதவிடாய் மற்றும் பிரசவ இரத்தம் ஏற்பட்டுள்ள பெண்கள் ஹரத்தினுள்ள ஏனைய மஸ்ஜிதுகளிலோ பள்ளிவாயல்களிலோ தொழுகையில் ஈடுபடுவது கூடாது நபிசல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பெண்களை பார்த்து ஒரு பெண்ணிற்கு மாதவிடாய் ஏற்பட்டால் அவள் தொழுகையையும் நோன்பையையும் விட்டு விடுவதில்லையா என்று கேள்வி கேட்கின்றார்கள் அப்போ என்று கேட்டதற்கு அவர்கள் ஆம் என பதில் கூறினார்கள் அப்போ எனவே இது புகாரில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் அப்போ தொழுகையை நோம்பே அவர்கள் என்ன செய்யணும் விட்டுவிடணும் இவ்வாறு செய்த அதாவது பெண் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஹரத்துக்குள்ளே வெட்கப்பட்ட அடுத்தவர்களுக்கு சொல்வதை வெட்கப்பட்டு ஹரத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு இணைய அமல்களையும் அவர் செய்கின்றார் அப்போ இவ்வாறு செய்த பெண் அல்லாஹ்விடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மாதவிடாயின் போது தவாஃப் செய்வது கூடாது ஆனால் சை செய்வது மாத்திரம் கூடுமானது ஏனெனில் 
ஹஜ்ஜின் போது தவாஃபை விட சையை முற்படுத்துவது பெண்களுக்கு ஆகுமாகும் அதாவது இப்படியான பெண்கள் சிலர்களுக்கு தெரியும் இப்படி எங்களுக்கு இந்த டைமுக்கு வரும் என்று இருந்தால் உடனே அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் சையையும் முற்படுத்தி என்ன செய்யலாம் சையை முற்படுத்தி இந்த இப்படியான பெண்களுக்கு செய்யலாம் இப்படியான நேரத்தில் மீண்டும் அதாவது தவாஃப் என்பது ஹஜ்ஜின் மிக முக்கிய ருக்குண்களில் ஒன்றாக இருக்கிறது இதை நிறைவேற்றினால் தான் இரண்டாம் கட்ட தடைகள் இவர்களுக்கு நீங்கிவிடுகின்றன மேலும் திருமணம் முடிந்த பெண்ணாக இருந்தால் இத்தவாஃபை செய்யாமல் கணவனுடன் உடலவரில் ஈடுபட முடியாது திருமணம் ஆகாத பெண்ணாக இருந்தால் இத்தவாஃபை நிறைவேற்றாமல் திருமண பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடக்கூடாது அதாவது திருமணம் முடித்த பெண்ணாக இருந்தால் இந்த தவாஃப் அதாவது இந்த ருக்குன் ஹஜ்ஜுடைய முக்கியமான ஒரு கடமையான இந்த ரு இந்த கடமையை அவள் செய்யாமல் உடல் உறவில் ஏடு ஈடுபடக்கூடாது அதே போல் திருமணம் முடிக்காத பெண்ணாக இருந்தால் அவள் திருமண ஒப்பந்தங்கள் அது பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபடக்கூடாது இந்த தவாஃபை முடிக்கும் வரைக்கும் அடுத்ததாக அரஃபாவில் இருக்கும் போது ஒரு பெண்ணிற்கு மாத விழா ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது அரஃபாவில் வைத்த ஒரு பெண்ணிற்கு மாத விடா ஏற்பட்டால் தவாஃபை தவிர ஹஜ்ஜின் ஏனைய கடமைகளை அவள் மக்களுடன் சேர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் சுத்தமாகியதன் பின் தவாஃபை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதாவது அரஃபாவில் இருக்கிற கோலை இப்படியான ஏற்பட்டுட்டு அப்போ அந்த நேரத்தில் மக்களோட சேர்ந்து கொண்டு அனைத்து இணைய விடயங்களையும் அவள் செய்யலாம் தவாஃபை தவிர சுத்தமாகியதன் பின்னால் அவள் என்ன செய்யலாம் அந்த தவாஃபை அவள் செய்யலாம் அடுத்த கேள்வி ஹஜ்ஜின் போது கல்லறிந்து விட்டு தவாஃப் செய்வதற்கு முன்னரே ஒரு பெண்ணிற்கு மாத விடாய் ஏற்படுகிறது அவளது கணவருக்கும் அவசர பயணம் ஒன்று இருக்கிறது அவர்கள் அங்கிருந்து சென்று விட்டால் அதாவது அந்த அவசர பயணத்தின் காரணமாக சென்று விட்டால் திரும்பம் வருவது மிகவும் அவங்களுக்கு கடினம் இப்படியான நேரத்தில் என்ன செய்வது அதாக அதற்கான விடை அவளுக்கு திரும்பவும் வருவது கடினமாக இருக்குமானால் நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அவள் மாத விடா இரத்தம் ஏதும் பட்டுவிடாது பாதுகாப்பான முறையில் தவாஃபையையும் ஹஜ்ஜின் ஏனைய கடமைகளையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் இதை தவிர வேறு ஒன்றும் அவள் மீது கடமையாகாது என்றது இந்த கேள்விக்குரிய விடையாகும் எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த கேள்விகளை பொறுத்தவரையில் இதற்குரிய இந்த விடைகள் அதாவது அல் குர்வான் அல் அஸ்ஸுன்னா நபி சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விடயங்கள் ரசூர் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் இப்படிப்பட்ட விடயங்கள் இருந்து தான் இதற்கான கேள்விகளுக்குரிய இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நாங்கள் தற்போது உங்களுக்கு மத்தியிலே நாங்கள் முன்வைத்தோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே கட்டாயமாக யார் யாரெல்லாம் இது பற்றி அறிவில்லாதவர்களாக அல்லது இப்படியான சட்ட திட்டங்களை கற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருக்கின்றார்களோ நிச்சயமாக அவர்கள் அவர்களுடைய வணக்கத்தை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவர்கள் செய்தாலும் கடைசிக்கு அவர்களுடைய வணக்கத்தின் மூலமாக அவர்கள் நன்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பகரமாக அதற்கு அவர்கள் பாவத்தை தான் சுமக்கின்றார்கள் எனவே இந்த விடயங்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு தாலா பெண்களை அவ்வாறு தான் படைத்திருக்கின்றான் அவர்களுடைய உடல் நிலையை இவ்வாறு தான் அல்லாஹு தாலா வைத்திருக்கின்றான் அப்படி வைத்ததன் பின்னணியில் அல்லாஹு தாலா அதற்கான சட்ட திட்டங்களையும் அவர்களுக்கு இலகுவான முறையில் ஆக்கியிருக்கின்றான் எனவே அந்த சட்ட திட்டங்களின் அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்து கொண்டால் எங்களுக்கு தெரியாத விடயங்களை நல்ல முறையில் அல் குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் அதனை தெ அதில் தெளிவு பெற்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் எடுத்து நடப்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறை எங்களுக்கு மிகவும் இனிமையாக இருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்களை அழகிய முறையில் கஷ்டமின்று மன மனதால் நாங்கள் கவலைப்படாமல் இப்படியான நிகழ்வுகள் ஏற்றுப்படும் போது இயற்கை நிகழ்வுகள் உடல் ரீதியாக ஏற்படும் போதும் கவலைப்படாமல் அல்லாஹ் இதை அவன்தான் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றான் அவன்தான் இதற்குரிய சட்டங்களை எங்களுக்கு வகுத்திருக்கின்றான் அந்த வகையில் நாங்கள் மன திருப்தியோடு இந்த விடயங்களை நாங்கள் செய்து கொள்ளலாம் எனவே இப்படியான விடயங்களை படித்து பயன்பெற எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக வாஹ்ருதா வானா நில்ஹம்துல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.